ఎకైనోడర్మేటా వర్గాను యొక్క వర్గీకరణను పరిశీలించినట్లయితే ఈ వర్గాన్ని రెండు ఉపవర్గాలుగా విభజించడం జరిగింది ఒకటి పెల్మాటోజోవా ఉపవర్గము రెండు ఎలిత్రోజోవా ఉపవర్గము వీటికి ఉన్న ఈ రెండు ఉపవర్గాలకు ముఖ్యమైనటువంటి వ్యత్యాసాలు పరిశీలించినట్లయితే పెల్మాటోజోవా లోపట ముఖ్య లక్షణాలు ఇవి స్థానబద్ధ జీవులు ఇవి మొక్కల వలె సముద్రపు నీటిలో ఉన్నటువంటి రాళ్ళు రప్పలు ఇతర జీవులను అధస్థలాన్ని అంటుపెట్టుకొని మొక్కల వలెకి స్థానబద్ధ జీవనం గడుపుతాయి కొన్ని మాత్రం స్వతంత్ర జీవనం గడుపుతాయి అదే ఎలిత్రోజోవా జీవులను చూసినట్టయితే వీటికి ఏ రకమైనటువంటి వృంతం ఉండదు ఇవి నీటి లోపల స్వేచ్ఛగా ఈదుతూ జీవిస్తూ ఉంటాయి ఇది ఈ రెండు ఉపవర్గాలకు ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి తేడా వీటి లోపల వృంతం ఉంటుంది కనుక నీటిలో ఉన్నటువంటి వస్తువులను అంటుకొని స్థానబద్ధ జీవనం గడుపుతుంది ఇక్కడ వృంతం కూడా ఉండదు కనుక స్వేచ్ఛా జీవనం గడుపుతుంది నోరు మరియు పాయువు పై తలం వైపు ఉంటాయి ఉదాహరణకు వీటి లోపల ముఖతలము ప్రతిముఖ తలము అనేటువంటిది ఉంటుంది పై వా ఇది పై భాగం అనుకుంటే ఇది కింది తలము ఈ పై భాగం లోపల నోరు పాయువు పై భాగం లోపల ఉంటుంది నోరు పాయువు పై తలం వైపున ఉంటుంది అదే మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే నోరు క్రింది వైపున ముఖ తలము లోపల ఉంటుంది వీటి యొక్క నోటి యొక్క పొజిషన్ కూడా వేరు వేరుగా ఉంటుంది ఇక్కడ నేమో ముఖ తలంలో ఉంటే ఇక్కడ నేమో పై తలం లోపల ఉంటుంది ఓరల్ అబోరల్ సర్ఫేస్ లోపల ఈ విధంగా ఉంటుంది రంధ్ర ఫలకము అనేటువంటిది ఈ జీవుల లోపల పెల్మాటోజోవా జీవుల లోపల ఉండదు కానీ ఎలిత్రోజోవా జీవుల లోపల రంధ్ర ఫలకము అనేటువంటిది ఉంటుంది ఈ రంధ్రం ద్వారానే సముద్రపు నీరు శరీరంలోనికి చేరి జల ప్రసరణ వ్యవస్థ సక్రమంగా జరగడానికి తోడ్పడుతుంది మరియు జల ప్రసరణ వ్యవస్థలో ఉండేటువంటి అంబులేకరల్ గాడులు ఎల్లప్పుడూ తెరుచుకొని ఉంటాయి అదే మనకి ఎలిత్రోజో వాళ్ళు ఒకటి చూసినట్టయితే అంబులేకరల్ గాడులు అనేటువంటివి మూసుకొని ఉంటాయి ఈ విధంగా ఈ జీవుల లోపల ప్రత్యేకమైనటువంటి భేదాలు కలిగి ఉండడం వల్ల ఈ ఎకైనోడర్మేటా వర్గాన్ని రెండు ఉపవర్గాలుగా విభజించడం జరిగింది ఒకటి పెల్మాటోజోవా మరియు ఎలిత్రోజోవా అనేటువంటిది అయితే పెల్మాటోజో ఉపవర్గాన్ని ఒకే ఒక విభాగంగా విభజించడం జరిగింది అది క్రైనాయిడియా అనేటువంటిది వీటిని సాధారణంగా సీ లిల్లీస్ అని పిలుస్తారు ఎందుకంటే ఇవి సముద్రంలో ఉంటుంది కనుక సీ లిల్లీ ఆకారంలో ఉంటుంది కనుక సీ లిల్లీస్ అని సాధారణంగా పిలుస్తారు వీటికి ఉదాహరణలు నియోమెట్రా టైలో క్రైనస్ అనేటువంటి ఉదాహరణలు చెప్పవచ్చు అదే ఎలిత్రోజోవాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే ఈ ఉపవర్గాన్ని నాలుగు విభాగాలుగా విభజించడం జరిగింది ఒకటి ఎస్టీరాయిడియా అనేటువంటిది ఎస్టీరియస్ వీటిని సాధారణంగా సముద్ర నక్షత్రాలు అంటారు వీటి ఆకారం నక్షత్ర ఆకారంలో ఉంటుంది ఇవి సముద్రంలో ఒకటి నివసించడం వలన వీటిని సముద్ర నక్షత్ర జీవులు అని అంటారు రెండవది ఒఫియురాయిడియా దీనికి ఉదాహరణ ఓఫియోత్రిక్స్ అనేటువంటిది ఒఫియురాయిడియా అంటే పాము యొక్క తోకలాగా వీటి యొక్క బాహువులు ఉంటాయి ఈ జీవుల యొక్క బాహువులు అనేటువంటిది పాము తోక వలె ఉండి కదులుతూ ఉంటాయి అందుకే దీనికి ఒఫి యూరాయిడియా అనేటువంటి పేరు పెట్టడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఎఖైనాయిడియా ఉదాహరణ ఎఖైనస్ అనేటువంటిది అయితే మనకు ఎఖైనోడర్మేటా జీవుల లోపల బాహువులు లేదా ఆమ్స్ అనేటువంటి అన్ని జీవులలో కనిపిస్తాయి కానీ ఎఖైనాయిడాకు చెందినటువంటి జీవుల లోపల బాహువులు ఉండవు కనుక ఇవి గుండ్రంగా లేదా డిస్కాయిడ్ ఆకారం లోపల ఉండడం గమనించదగినటువంటి విషయము అందుకే వీటిని సీ అర్చిన్స్ లేదా సీ డాలర్స్ అని సాధారణంగా పిలుస్తారు చివరి విభాగమైనటువంటిది హోలో తురాయిడియాకు కుక్ మేరియా అనేటువంటిది హోలో తూరియా అనేటువంటి ఉదాహరణలు చెప్పవచ్చు దీనిలో కూడా ప్రత్యేకమైన లక్షణం ఏమిటంటే బాహువులు అనేటువంటివి ఉండవు శరీరం పొడవుగా ఉంటుంది చూడడానికి ఇవి దోసకాయలాగా ఉండడం వలన వీటిని సముద్రపు దోసకాయలు లేదా సీ కుకుంబర్స్ అని పిలుస్తారు ఉదాహరణ కుక్ మేరియా ఈ విధంగా ఎకైనోడర్మేటా వర్గాన్ని రెండు ఉపవర్గాలుగాను మొత్తము ఐదు విభాగాలుగాను విభజించడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ ఐదు విభాగాల యొక్క ముఖ్య లక్షణాలు మరియు వాటి యొక్క పటాలను గురించి తెలుసుకుందాము